będzie atmosfera. No. Przyjechaliśmy tutaj dla Adama Sołdajew, który dzisiaj stoczy swoją walkę drugą w Kazmie. Ostatnio umówiłem się z Adamem, że będę jeździł na wszystkie jego walki, ale nie spodziewałem się, że trzeba będzie jeździć 5 godzin. Więc, ale i tak trzymamy kciuki Adam. Ktoś oprócz Adama dzisiaj jeszcze Was interesuje? E, Daniel Omielańczuk, Adrian Gralak i, Adrian Gralak. i Robert Zuchała jeszcze. E, co do Daniela to... Jakby trochę poczuł dwa świat trików, nie wiem czy wiecie o co ja chodzi. Ja bardzo go chciała zobaczyć w High League'u właśnie z, z Denisem. No to prawda, coraz więcej nie? profesjonalistów wchodzi. Fajnie. A, a Daniel taki starszy facet jeszcze takiego nie było, więc myślę, żeby się odnalazł. Wtedy trzeba będzie do wizji. Jeżeli nie będzie żadnego świata, tak? No dobra, pomóż się, Dziękuję. Liczę, że tak będzie. Gorąco. Grzejemy się jeszcze bardziej. Tutaj koleżka chyba walczy dzisiaj. Ale ty on walczy ci? Co? On walczy ci? On? Nie. Tak jest. O! To są moje żony, mimo że nie ma Czankę bierzesz, że wiadę robisz, tak? Eee, nie, no Michała Ciechego, nie? Yeah. 
Nie chciałem, ale dobrze, ale nie chciałem. Dzięki temu, że tak bije, to dzięki temu nie bije mocno. Tak, no, no ja sobie czoło przyjmowałem, no, sobie no, mogę... no, jakby co innego, jakby kurwa stał dobrze, jakby ci zajmował, to taki był. Jest go trochę, on wygląda tak na żywo. Duży jest, 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 tylko kuźwa, wie, ja wie, ty ty się nie jest, to... Właśnie nie bo ja. No. <laughs> Ale chodzi o to, że był taki właśnie nietypowy, nie walczy takim zawodnikami na co dzień, to było takie dziwne. No i troszeczkę mi łapy pospinało, po pierwszej rundzie to, 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 to do poprawy, no nie, bo jak mi pospinało łapy, to już się tak fajnie nie boksowało. Łydka, zajebiście mi wchodziła, mogłem napić. Tą łydkę cały czas. No i on nie reagował na to. W ogóle nie reagował. Mogę palić cały czas, bo stałem w torbę teraz. Tylko <grym> czuję to chyba najbardziej czuję, czuję nadbrzusze, ale po tej walce. I szczęście. Jak publika niosła? Zarobiście było. No był taki moment, że go tam wynie... w trzeciej rundzie chyba go wyniosłem, go tak oma, oma te rzuciłem i tak krzyknęli. No normalnie takie mi dreszcze, przyszedł fala taka emocji niesamowita. No wiedziałem, że jak już tak go wywróciłem i tam je położyłem, to nie wstanie. A jak wstanie, to zrobię to drugi raz, bo tyle, tyle mocy nabrałem. Oh, the 
tego, nie? Tak. Tam mówimy o tym. Aha. Ja nie dogadałem się wiesz, z tą firmą, którą ci mówiłem, więc sam musiałem czy ogarnąć, albo kogoś szukać. I mi się nie chciał szukać, więc sam ogarnąłem. Poszedłem do Pitbull'a, żeby od nich ciosem i, i KSU mi kazało przykleić tego blach pruszyńskie, okay, tak? Okay. Mówię szamanowie, dobra, idźcie, naklejcie ten blachy pruszyńskie i on pojechał. I po tam 10 minutach dzwoni, ty słuchaj, może zrobimy tym soldaję w koszulki? Ja mówię, dobra, róbcie co chcecie. Przychodzi, 
i mówi, i się śmieje, nie pokazuje na początku te spodenki. Aha. I tu mówi, patrz, nakleiłem. O, akurat ten, tam o, o, wilko mała. I mówi, o, patrz, nakleiłem. Nie? I pokazuje tak. I on mówi, co taka mała naklejka? On mówi, no taka wiesz, i pokazuje tą stronę. I ja tak patrzę, a co to jest? Czochon kur, co to jest? Czochon kur, co to jest? I ja mówię, co to jest? I po, po, mówię, pokaż koszuk, pokazuje tam to samo, tym czochon kur. Ja, ja temu mówię, nie? I Masu mówi, wiesz co to znaczy tam dzieciaków, nie? Tak starsi u nas Czeczeni podobno mówią do dzieciaków, wiesz, takich, co e, rozrabiają, wiesz, tacy drogi dzieciaki. Chuligani to rzepkę takie. Zakapią, tak, takie no, zakapią, zakapią. na nich mówią tak, nie? I, i on, on mówi, co to jest? On mówi, te, masz teraz nowe te przezwisko Czonku, ja mówię, ja ci gręcy, dajcie spokój, no i mam okay, właśnie to teraz super, to fajna, fajna historia. Taki rozrabiaka, nie? No no właśnie, i, tak, I tak dzisiaj wygląda walka. I tak dzisiaj tak? wygląda walka. No, tak, byłeś, byłeś, szczególnie w trzeciej rundzie właśnie. No i pięknie zadedykowałeś. To jednak jest, widzisz, potrafisz wyczuć, nazwijmy to, sposób, jak spowodować, żeby ta publiczność poczuła Twoje emocje. Bo to jak oni mówią dziękuję tam komuś, dziękuję, a jak ty mówisz dziękuję wam wszystkim, dziękuję Polsce, to oni, każdy z nich czuje się częścią. Oczywiście, słuchaj, ja jestem. Tych podziękowań. No. Ja. Ja w pierwszej dobicie tak powiedziałem, nie, że poświęcę i muszę dotrzymywać słowo po pierwsze, staram się w większości sytuacja, ale po drugie ja naprawdę ja dużo zawdzięczam Polsce. Wiesz, nie wiadomo, jakbym nie przyjechał do Polski albo jakby Polska mnie nie przyjęła jako uchodźca, to ja nie wiadomo co by się ze mną działo, wiesz o co chodzi. Może by mnie na tym świecie nie było, wiesz, dużo, dużo było takiej no, możliwości. Myśleć pozytywnie. Dużo, dużo zawdzięczam Polsce. Ale najważniejsze jest, nieważne co ja myślę, ważne jest czy ty jesteś zadowolony, czy jesteś... Z walki? Tak. Czy, ja czy... z walki, ogólnie z walki nie jestem zadowolony, bo chciałem skończyć w pierwszej rundzie, a wiedziałem, że tlenu może mi zabraknąć. Bardzo mocno wkładałem czasy, ale ja zawsze mówiłem, że ja, nieważne jaka wygrana, ważna jest wygrana. I ja wygraną mam, dzięki Bogu, dzisiaj ja wygrałem, mógł to też Oleksiej wygrać. Więc ja jestem po prostu dzięczny Bogu, że wygrałem tą walkę. Bardzo ładnie i bardzo mi się podobało i wszyscy żeśmy, wiesz jak to są, te zmiany, wiesz, te, ta końcówka, no to jest właśnie ta emocja, no. Ja wiem, że wynik jest najważniejszy dla Ciebie, a dla nas ważne są no, te serce i widowisko i emocje, no. Nic nie boli, wszystko jesteś... Ja dam ręce no, bolą, bo z całej siły biłem, a tak dobrze chyba. Nie przeszkadza mi się odpocząć. Dziękuję bardzo. Dobra? Gratuluję Ci bardzo. Dziękuję jeszcze raz. Walka moja bardzo mocna, mam nadzieję, że się podobało wszystkim. Oleksiej, dziękuję. Spasiba za chorosy boj. Aleksej pokazał, że naprawdę jest mistrzem, nie byle jakim, acz wiecie, z niższej kategorii, a pił się normalnie jak równy z równy, więc jemu dziękuję. No i co, idziemy dalej. Mam nadzieję, że będę mądrzejszy w następnych walkach. Pozdrawiam, trzymajcie się i dziękuję wszystkim, którzy gibidzują. Jeden ciąg konkretny, jedno kopnięcie konkretne przemyślane, niż chyba trzy Ja nie, 
wiedzieli, gdzie oni kurwa byli, kogo co widzieli. Tylko ewidentnie walka wygrana, a, a, a przegrali. Że sto razy go kopnął brzuch z całą siłą. Widać, wystarczy zobacz, było, zobaczyć, bo po twarzy. Michał cały czas unikał ciosów, a, a cios zadawał. Nie? No, to tyle mogę powiedzieć. Jeden sędzia dał 30-27. No i ten sędziak, nie wiem, myślę, że dał dla Martinka i to był jedyny dobry sędzia, który, który sędziował. Bo nie wiem, że dał dla, e, dla Daniela. Daniel jest moim kolegą, dlatego nie chcę robić jakieś afery, ale, ale niestety Daniel nie wygrał tej walki. Że bliżej do Daniela, nie ma problemu. Nie mam problemu. Testosteron. Jestem gotowa. Po ciężkiej przeprawie, ale jednak zwycięskiej do, dokłada kolejne fajne wygrane od swojego rekordu. Gratulujemy. Dziękuję bardzo. Nie jestem zadowolony z walki, ale cóż, przerwałem tą łopatkę każdą, która na mnie ciężko. Mhm. Dlaczego nie jesteś zadowolony? Bo wiesz co, wydawało mi się, że będę lepiej boksował, że będę dużo lepiej boksował, więcej będzie tych kombinacji, więcej pracy na nogach, no ale niestety coś kurczę nie pykło.
starsze. To jakie kolejne starsze? Jak to jak to Prawie Robert. Teraz pierdzielam. Robercik inny zawodnik niż poprzednie walki naprawdę zrobił na mnie wrażenie. Jestem gotowy i czekam ja na się. Moja mama, na chwilę. Moja mama, moja mama. Moja mama, sekundę, moja mama. Ostatnia walka. Ciężka walka, kurczę w głowie, jestem zmęczony, ale naprawdę chyba dużo się tam działo. Słyszycie moje mamy? Słyszymy, słyszymy Ja mamy. pierniczę, no. To było coś niesamowitego, trzeba było to widzieć, trzeba było to czuć. Trenujesz, poświęcasz się temu przede wszystkim, jesteś zawzięty, masz mental zwycięzcy. Tak naprawdę patrzę na Mateusza Gamrota, widzę jak on trenuje, jaki ma mental zabójcy i teraz ja chcę być taki, Chcę być zabójcą, chcę być bestią i przed samą walką mówiłem sobie, że jestem bestią i wchodzę tam jak do dżungli, na polowanie. No trzeba będzie chyba. Dziękuję bardzo, naprawdę starałem się, zrobiłem wszystko co mogłem. Było tak, widać. Dziękuję Ale za szansę. Ciężko, to. ciężko, ciężko i o to chodzi. Dziękuję za szansę, za to, że tu jestem i kurde, naprawdę cieszę się, no nie spełnię marzenia. Tak, nam się tu popłaczesz, co jesteśmy w, w kamerach, jesteś więc uważaj. Dziękuję Chodź, bardzo jeszcze raz. Lecę odpoczywać. A ze mną możesz się popłakać. Mój ty, robaczku. Odpoczywaj teraz. Dziękuję, naprawdę. Dawno ktoś mi nie dał tyle emocji. Idź tam sobie zbadaj. Łeb mnie boli, bo tak się zmęczyłem. Naprawdę patrzę na, patrzę na ten telebim, kurde, patrzę minuta, mówię ja pierdzielę. Łeb mi się już kręci. Ale dałem radę, mówię, kurwa, nie poddam się. Jestem tutaj w tym sączu. Moi kibice. No kurde, no nie mogłem, po prostu nie mogłem się poddać. Robert, a co powiesz na to, że Martin powiedział, że chyba trzeba będzie jednak zrobić tę walkę? Czyli opas? No jak myślisz, po prostu... No ja bieleję, no co ci mam powiedzieć, po prostu bieleję. Moje głowie się tu nie mieści. Mam małą głowę, ale naprawdę się w to tam nie, nie mieści. Co mam powiedzieć? Mały łeb, ale półki są zapełnione w tym sklepie. No i co, 2-0, szkarad, ja. Lecimy teraz do restauracji moich rodziców. Piwa nie wypiję. Piwo wypiję. To ja wypiję. Dopiero wtedy, jak zwyciężę w walce o pas, to wtedy już przyrzekłem wszystkim moim znajomym, moim rodzicie, rodziców, że pierwszy raz postaram się być w stanie upojenia. Dziękuję, szefie. Gratuluję. Dla mnie bardzo może walka roku. Naprawdę pięknie. To jest twój czas, bracie. Wielkie gratulacje i szacunek. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to, że mogę tu występować. Daliście mi szansę. I naprawdę daje z siebie wszystko. Wiemocy. Każdego Jesteś jedynym gościem, jakiego znam, który nie lekceważąco uśmiecha się po ciosie i cieszy się, że walczy. To jest piękne, stary. Trzymaj Dziękuję. się. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Jesteś zajebisty, masz, jesteś honorowym gościem, jesteś wielkim fighterem i zawsze będę cię szanował. Ale uważam, że w tej walce przegrać przynajmniej dwie rundy. A tylko żebyś wiedział ode mnie to w oczy, a nie żebyś tam się dowiedział, nie, że gdzieś mówię. Ja to szanuję. Tylko tyle, po prostu z mojej strony. Bardzo cię szanuję, bracie.